பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தேர்ட் யூனிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் வாட் ஆர் எக்கனாமைசர் அண்ட் ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர் இன் பவர் பிளான்ஸ் பவர் பிளான்ஸ் இது நம்ம வந்து ரேன்கைன் சைக்கிள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் நம்ம ரெண்டு மூணு மெத்தட்ஸ் நிறைய மெத்தட் பார்த்தோம் அதை வந்து ரேன் கைண்ட் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சியை எப்படி கூட்டுறதுங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ ஓவரால் அந்த பவர் பிளான்ட்டுடைய எஃபிஷியன்சியை கூட்டுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதில் முக்கியமானது வந்து எக்கனாமைசர் இந்த இது பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஏர் ப்ரீ ஹீட்டரு எக்கனாமைசரை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு இதை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் படித்ததில் அதில் வந்து ப்ரீ ஹீட்டர்னு ஒன்று பார்த்தோம் ப்ரீ ஹீட்டிங் அப்புறம் ரீஜெனரேட்டிவ்னு ஒன்று பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு இது பார்த்தோம் ப்ரீ ஹீட்டிங்கில் என்ன பண்ணாங்க டர்பைன்லேருந்து வர ஸ்டீமை மறுபடியும் பாய்லருக்குள்ளேயே கொண்டு வந்து ஹீட் பண்ணி மறுபடியும் கொண்டு கொண்டு போனாங்க இந்த ரீஜெனரேட்டிவ்ங்கிறதுல என்ன பண்ணாங்க இதில் டர்பைன்லேருந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீமை எடுத்து இங்கேருந்து வர்ற ஸ்டீமோடு இதை மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே அனுப்பிச்சாங்க இது ரீஜெனரேட்டிவ் இது ப்ரீ ஹீட்டிங் அதே மாதிரி இங்கே வந்து இப்போ பாய்லர் இருக்குது பாய்லரில் இங்கேருந்து வாட்டர் போகுது வாட்டரை நம்ம நம்மளுடைய பாய்லருடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னது பாய்லருடைய ஃபங்க்ஷன் வாட்டரை வந்து அதை ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஹை ப்ரெஷர் வாட்டர் உள்ளே வரும் அதை ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன ஆகும் இதுக்குள்ளே நம்ம ஃபியூல்ஸ் போடுறோம் அது ஃபியூல்ஸ்க்கு வந்து யாரும் கொடுக்குறோம் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தானே எரியும் ஃபியூல்ஸ் அந்த ஆக்சிஜனும் கொடுக்குறோம் ஆக்சிஜன் கொடுத்தா ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு தான் இது வந்து என்ன ஆகுது ஃபியூல்ஸ்லாம் எரிய ஆரம்பிக்கும் சாதாரணமாக இப்போ பெட்ரோலே ஒரு இதில் வச்சா எரிஞ்சிக்கிட்டா இருக்கு இல்லை ஆனால் அந்த ஆக்சிஜனும் அதுக்கான ஸ்பார்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் வரும்போது தான் அது என்ன ஆகுது இக்னைட் ஆகுது அதுனா ஃப்ளாஷ் ஆகுது இந்த ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் ஃபயர் பாயிண்ட்லாம் நீ படிச்சிருப்பேன் இப்போ அதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் வேண்டியது இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சரை எது கொடுக்கும் இங்கேருந்து போகிற ஆக்சிஜன் தட் இஸ் ஏர் அப்போ நம்ம வாட்டரை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி உள்ளே அனுப்புனாலும் இங்கே தேவைப்படுற ஹீட்டு கொடுக்குறது மிச்சமாகும் அதே மாதிரி ஏரை கொஞ்சம் நம்ம ஹீட் பண்ணி உள்ளே அனுப்புனாலும் இங்கே செலவழிக்கிற ஃபியூயல் இதுக்காக செலவழிக்கிற ஃபியூயல் வந்து நமக்கு மிச்சமாகும் அந்த ரெண்டு இதுவும் தான் இதில் பண்ணுறாங்க இப்போ போய் எப்படின்னு பார்ப்போம் இதை வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் ப்ரீ ஹீட்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்கனாமைசர் அண்ட் எக்கனாமைசர் இஸ் ஏ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் விச் ப்ரீ ஹீட்ஸ் த ஃப்ளீட் டு ரெடியூஸ் த எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இந்த இதுக்குள்ளே போகிற வாட்டரை சே இப்போ சாதாரணமாக ஃபிஃப்டி டிகிரியில் போகுதுன்னா நம்ம இதில் வந்து ஒரு எயிட்டி டிகிரிக்கு அனுப்புகிறோன்னு வைய்யே இது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நமக்கு இந்த தேர்ட்டி டிகிரிஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபியூல் வந்து மிச்சமாகுது இல்லையா எக்கனாமைசர் ஈஸ் யூஸ் டு ப்ரீ ஹீட் த வாட்டர் பிஃபோர் இட் இஸ் கோயிங் டு பாய்லர் இந்த பாய்லருக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் அந்த இதை பண்ணுறாங்க திஸ் ப்ரீ ஹீட்டிங் இஸ் அச்சீவ்ட் பை பாசிங் த ஃப்ளூ கேசஸ் ஃப்ளூ கேசஸ் நினப்பா இந்த பாய்லர்லேருந்து வெளியே போகிற சிமினியில் போகிற வேஸ்ட்டு புகை இந்த புகையில் அதை புகையில் போகக்கூடிய எனர்ஜி வெளியே போகுது இல்லை ஹீட்டு வெளியே போகுது இல்லையா அதையும் கூட யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க அப்போ இந்த ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வர்ற கடைசியாக இந்த பம்ப் பண்ணி விடுற வாட்டர் வந்து இந்த சிமினி வழியை கூடி போய் இங்கே பாய்லருக்கு போகுது அப்போ சிமினி வழியை போகும்போது என்ன ஆகும் சிமினி வழியை போகிற புகையில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிடும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே பாய்லருக்குள்ளே போகும் அந்த இது தான் இது வந்து எக்கனாமைசர் இது வந்து மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் இந்த மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் தான் இதே மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி அனுப்புது ஓகே தென் ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர் ஏர் ப்ரீ ஹீட்டருங்கிறது அண்ட் ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர் இஸ் ஏ டிவைஸ் யூஸ் டு ஹீட் ஏர் பிஃபோர் சப்ளை டு த ஃபர்னஸ் ஃபார் கம்பஷன் இன் ஏ பாய்லர் இந்த பாய்லருக்குள்ளே கம்பஷன் நடக்குது 
என்ன கம்பஷன் நடக்குது உள்ளே போகிற ஆக்சிஜனும் ஏரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனும் ஃபியலில் இருக்கிற கார்பன்ஸும் சேர்ந்து கம்பஷன் நடக்குது அந்த கம்பஷன் நடக்கிறதுக்கு இந்த ஏர் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கணும் அந்த ஹீட்டாக இருந்தால் தான் ஆக்சிஜன் வந்து ஹீட்டாக இருந்தால் தான் கம்பஷன் நடக்கும் அப்போ நம்ம கீழே இருந்து அதை ஹீட்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் ஏரை ஏற்கனவே சாதாரணமாக தேர்ட்டி டிகிரியில் உள்ளே அனுப்புறதுக்கு பதிலாக ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரியில் அனுப்புனா என்ன ஆகும் அதுக்கான ஹீட்டு நம்ம இங்கேருந்து ஃபியூயலில் இருந்து கொடுக்கறது குறைஞ்சி போகும் அந்த இதுதான் இதில் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஏர் ப்ரீ ஹீட்டர் இஸ் ஏ டிவைஸ் யூஸ் டு ஹீட் ஏர் பிஃபோர் சப்ளை டு த ஃபர்னஸ் ஃபார் கம்பஷன் இன் அ பாய்லர் பாய்லருக்குள்ளே நடக்கிற கம்பஷனுக்காக ஏர் அனுப்புகிறோம்ல அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அந்த அனுப்புறது வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று டியூப்லர் டைப் இந்த டியூப்லர் டைப்பும் இதே மாதிரி இதில் தான் பண்ணுறாங்க ஃப்ளூ கேஸஸில் ரீஜெனரேட்டிவ் டைப் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் டைப்புங்கிறது வந்து ஏற்கனவே இந்த ஃபர்னஸில் போய்கிட்டு இருக்க கேஸை கொஞ்சம் எடுத்து அதை கூட மிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்றாங்க அப்போ இங்கே ஃபர்னஸ்லேயும் ஏற்கனவே ஏர் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீ ஹீட் ஆகும் ஃபர்னஸை சுற்றி அந்த ஏரையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போகிற ஏரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ரீஜென்ரேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க இதே மாதிரி இது ரெண்டு டைப் இருக்குது இது எக்கனாமிக்ஸருங்கிறது வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறாங்க இது வந்து கம்பஷனுக்கான ஏரை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க இந்த ரெண்டு இதுவும் இருக்கிறதுனால இந்த எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் கூடுது அல்லாட்டினா இந்த ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் நமக்கு குறையுது ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஒரு பர்சன்ட் குறைஞ்சாலும் பெரிய பெரிய பவர் பிளான்ட்டில் எவ்வளவு லட்சக்கணக்கில் கோடியில் நமக்கு வருஷத்துக்கு மிச்சமாகும் கோடி ரூபாய் மிச்சமாகும் ஓகே இப்போ இதை புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஸ்டினாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் முழுவதும் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு பிறகு என்ன உங்களுடைய மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாமுக்கு போய் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதுங்க ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ